ya praktek sholat jenazah itu dianjurkan sebanyak banyaknya tapi ya kalau dapat 40 orang aja mamin muslimin yamu summa yusalli alaih summa yusalli alaih arba'una musliman la yusriku nabillah kata nabi tidaklah seorang muslim wafat kemudian dia disolatkan oleh 40 orang muslim yang bertauhid tidak berbersyirik illa syafa'ahumullah Melainkan Allah akan memperkenankan syafaat kaum muslimin yang menyolatkan tadi dengan doa akan diperkenankan. Ya, nah perlu diperhatikan teman-teman mungkin eh, nanti bisa praktek ya berdiri ya untuk sholat mengenai syarat sholat dari jenazah itu sama dengan sholat biasa suci bersuci toharoh kemar kiblat. Cuma sholat jenazah itu boleh di masjid maupun di luar masjid. Kalau dulu zaman Nabi SAW di luar masjid, tapi lewat hadis Aisyah juga boleh di masjid. Nah kemudian perhatikan juga teman-teman, untuk jenazah pria sama wanita nanti tinggal dibedakan posisi imam. Misalkan wanita, jenazahnya wanita, maka imam berdiri di depan pusar wanita. Kalau jenazahnya pria, imam berdiri di sejajar dengan kepalanya. Nah jenazah itu disolati setelah dimandikan dan dikafankan, baru dia dibawa untuk sholat jenazah. Nah sholat jenazah hanya empat takbir tanpa ruku, tanpa sujud tentunya, ya empat kali takbir. Nah takbirnya tersebut boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Namun dalam adab syafi'i yang sebagaimana kita pernah kita bacakan dari kitab Mata Nabi Suja yaitu mengangkat tangan apakah sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, eh, yang putri coba dengerin dulu. Yang putri ya, adik-adik yang putri saya nyebutnya adik-adik itu. Karena tuan saya kan? Iya. Kecuali ada emak-emak baru saya nggak berani manggil adik-adik. Ya. Nah, ini teman-teman yang putri juga perhatikan semuanya. Eh, setelah kita berkumpul diusahakan kita empat soft, diusahakan kita empat empat soft. Sebanyak banyaknya yang menyolati itu semakin baik, ya. Dan yang menyolati harus ikhlas, jangan mengharap ntar dikasih apa nggak nih, enggak. Ini ibadah untuk diri kita sendiri, ya. Ibadah untuk diri kita sendiri. Nah, ada empat takbir, ya. Setelah imam bertakbir, takbir pertama Allahu Akbar. Yang dibaca adalah selawat. Selawatnya gimana? Paling mudahnya selawat ketika kita membaca tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim inna ka hamidu majid. Atau selawat apapun. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad dah boleh. Tapi yang bagus ialah selawat yang ketika kita tahiyat Akhir, ini yang pertama setelah kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, tentu ini niat ya, niat sholat jenazah. Allahu Akbar, baca selawat tadi. Sudah, kemudian setelah selawatnya selesai, imam bertakbir lagi. Allahu Akbar, apa yang dibaca? Al-Fatihah. Ya, yang dibaca adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah, dia baca. Ya, kemudian... Ya, takbir yang ketiga dia baca eh, al-fatihah dulu atau selawat dulu? Al-fatihah dulu kok terbalik ya? Al-fatihah dulu, nah, aku jadi selawat dulu sih. Aduh, apaan? Ya, diralat. Ya, takbir yang kedua dibaca selawat. Takbir yang pertama tadi dia baca apa? Al-fatihah. Ya, dia baca al-fatihah. Takbir yang kedua dia baca selawat. Nah, kemudian takbir yang ketiga dia baca doa. Doanya panjang, tapi kalau nggak hafal minimal ya. Nah ini perlu diketahui juga, ini mayatnya laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan laki-laki dia doa, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Ya, ini minimal itu. Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Allahumma firlahu, warhamhu. Wa'afihi wa'fu'an Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha Ya 
wa'afiha wa'fu anha ya kalau mau ditambahin doanya boleh ditambahin Allah ma'afir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ditambahin lagi ditambahin lagi dia tambahkan lagi ya dia tambahkan doanya wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah wa silhu bil ma'i wasalji wal barak wa naqihi kama naqaita al abyad al aswad al abyad min al asauba al abyad min al danas nah kalau mau ditambahin lagi itu boleh tapi tadi minimal apa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu kalau wanita apa jenazahnya Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha kalau jenazahnya berdua Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu jenazahnya banyak Allahumma ighfir lahu warhamhu nah, ini perlu tahu domir itu nanti itu belajar bahasa Arab ya eh, tanya Pak Bayu nah. Ya, baik. Ini, ya, kalau nggak bisa panjang-panjang juga yang sampai wa wa apihi wa kuan buatnya juga nggak apa juga. Yaudah, Allah maafir lah buatnya dibanyakin. Saya nggak apa tuh sampai Allah maafir lah buat Cuma Allah maafir lah buatnya. Ya udah, Allah maafir lah buatnya terus. Allah maafir lah, Allah maafir lah. Apa sih arti artinya Allah maafir lah? Ya Allah alhamdulillah dia ya Allah. Intinya di situ di takbir yang ketiga kita mendoakan. Nanti imam bertakbir lagi. Allahu Akbar. Sudah? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh salamnya sekali. Boleh juga dua kali. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah. Itu tata caranya. Gampang? Kalau diminta jadi imam sholat berjenazah, bisa? Bisa. Lah terus gimana tuh orang-orang yang habis itu dia doain? Itu doanya sunnahnya bukan di situ. Bukan selepas salat jenazah, tapi sunnahnya kapan? Di di takbir yang ke ketiga. Jadi kalau antum diminta untuk mengimami salat jenazah atau nih di antara putri nih. Misalkan ibu-ibu belum nyolatin jenazah, dia ada nih. Oh ini aja nih anak gadis yang ini yang imamnya. Ya udah. Imamin, kalau jenazahnya pria kita berdiri imamnya sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya wanita sejajar dengan, nah, dengan pusarnya, ya, dengan pusarnya. Apakah harus, ya, si imam memberikan nasihat gitu? Gak harus. Kan biasanya begitu ya. Pak Ustad, silakan kasih kultum. Itu nasihat-nasihat itu nanti setelah disolatin, setelah dikuburin. Yang penting kita selenggarakan dulu jenazah. Asriul jenazah. Segerakan pelaksanaan proses jenazah. Setelah selesai, baru silakan kasih nasihat, kasih kultum, kasih pengingat kematian. Boleh silakan. Ya. Nah tadi berarti doanya itu hanya di solat. Adapun setelah sholat doa Allah maafkanlah itu tidak sunnah. Sunnahnya tadi sudah di dalam sholat. Karena tidak ada riwayat satu riwayat pun dari Nabi dari sahabat dari tabiin yang mereka doa bareng. Ya doa setelah itu. Ya nah doanya tadi ketika sedang tak sholat di rakaat keberapa takbir keberapa takbir ketiga. Jadi urutannya gimana takbir pertama? Al-Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Allahumma assalamualaikum warahmatullah gitu. Nah, ada yang mengatakan boleh juga doa sedikit, tapi yang paling kuat ialah takbir keempat salam. Ada yang mau ditanya mengenai pelaksanaan salat jenazah? Ya. Di depan depanlah. Kan sejajar sama imam. Dia enggak syarat sholat jenazah itu seperti sholat-sholat yang lain, tetapi sunnahnya ialah ketika jenazahnya itu ditaruh di depan. Ya, nah sekarang bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah, jenazahnya udah dikuburkan, masih bisa sholatin jenazah. Kita datang ke kuburan, kita sholatin di situ. Katanya sholat enggak boleh di kuburan, iya, 
karena sholat jenazah itu ada ruku dan sujud. Ya. Makanya boleh di kuburan. Kita ngadep kiblat. Kalau jenazahnya wanita, kita berdiri sejajar dengan badannya. Kalau pria, sapa kepalanya ngadep kiblat. Boleh di kuburan, boleh. Gak ada ruku dan sujud. Kecuali ada ruku dan sujud, haram sholat di kuburan. Paham gak sini ya? Baik. Nah, ada lagi? Ya. Setelah salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Bersedekap itu kan sunnah dalam salat. Setelah salat enggak sunnah lagi bersedek- bersedekap. Gitu. Kan bingung tuh biasanya tuh ya. Ngapain tuh? Ada imamnya ngomong, kata pengantar dari keluarga gitu ya. Ada ada tanggungan hutang atau apa? Ya jamaah biasa aja diri. Ya nggak perlu begini, nggak perlu begini, nggak perlu begini. Biasa aja. Ya ada yang lain silakan. Ya. Hah? Perempuan ada Aisyah radhiyallahu anha bersama sahabat mensolati jenazah Utsman ibnu Mas'um di tengah masjid di dalam masjid waktu itu jemaah wanita semua belum pernah ada bukan berarti nggak ada tapi karena nggak pernah lihat aja jangankan pernah lihat riwayatnya aja ada Aisyah mensolati sahabat di dalam masjid bersama sekumpulan jemaah sahabat yang lainnya maupun dari kalangan tabi tabiah ya tabiat dari kalangan wanita dari kalangan tabiin salat nah, jadi ibu-ibu boleh mensolati ya nah ibu-ibu boleh nggak gabung sama jamaah laki-laki boleh tapi kalau ibu jam masjidnya penuh sama laki-laki kalau terkedua ibu-ibu boleh nah misalkan begini kita takziah bahasa kita apa nyelawat ya melayat kita takziah cuma ditentukan waktu salatnya nanti habis zuhur Sementara kita takziah jam 8. Kalau nungguin sholat kelamaan. Kita ada hajat. misalkan Ada hajat kita. Kecuali gak ada hajat ya. Kita ikut sholat. Nah kita ada hajat. Kita boleh gak nyolatinya duluan? Boleh. Di mana? Ya udah di situ aja. Kita ngadep kiblat. Kalau itu memang jenazahnya belum diarahkan sesuai ngadep kiblat wajahnya. Kita arahkan. Pindahin bentar. Kita sholat di situ. Paham gak sini? Ya, jadi misalkan... Ada di antara antum yang meninggal duluan, ya kita takziah masih lama di sholatinnya, kita sholatin duluan boleh, begitu. Ada lagi yang lain, silakan. Oh, apa ya? Ah, itu idealnya. Kalau laki-laki kan Allah mafirlahu warhamhu ya Allah ampunilah dia dia itu domir kata ganti untuk dia laki-laki orang ketiga kata ganti ketiga. Sementara bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab tahunya cuma Allah mafirlahu aja ternyata mayatnya perempuan tapi yang dia maksudkan adalah ya Allah ampunilah ini jenazah wanita ini itu nggak apa-apa. Cuman kalau bisa diajarin, dia tanya, ini ucapnya apa? Allah maghfir lahu ya. Ini perempuan, Allah maghfir lahu. Dia tanya. Tapi kalau udah terlanjur nih, kita dulu kan mungkin belum belajar bahasa Arab. Sekarang juga belum belajar ya. Ini kita belum belajar nih bahasa Arab. Kemarin-kemarin kita sholat di jenazah. Kita cuma tahunya Allah maghfir lahu aja. Ternyata ya jenazahnya nenek-nenek. Wanita, gimana tuh? Allah maghfir lahu. Ya udah. Gampang, takhrisnya. Misalkan jenazahnya cowok, kita Allah maghfir laha. Ya udah, ya Allah ampunilah dia. Domir haknya kembali ke jenazah. Jenazah kan muannas. Nah, ternyata jenazahnya ya perempuan. Kita doainya Allah maghfir lahu. Domir haknya itu kembali ke mana? Mayit. Mayit kan mudakkar. Gampang itu. Tapi idealnya adalah sama. Tapi kalaupun nanti ternyata keliru, gampang. Allah maghfir laha, ya udah jenazah. Padahal cowok apa? Padahal cowok itu mengucapnya Allah maafin lah haknya kembali ke jenazah. Muanas cocok kan? Ini yang ngerti jangan-jangan Pak Bayu doang nih. Oh Yuda juga, Mas Yuda juga antum belajar kok. Waduh. 
Ya, ada yang lain? Ya. Paling kuat langsung salam. Paling kuat langsung salam. Ya, itu. Nah, jadi setelah sal setelah dia uh, apa? takbir yang keempat ya, assalamualaikum warahmatullahi dia langsung salam. Ada juga ulama yang menambahkan dengan doa ulama la tahrim tahrimna ajrah. Ya Allah, ya Allah, ya apa janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya gitu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya, wala na, wala tafitna ba'dahu. Nah, itu ada yang nambahin demikian. Tapi yang lebih kuat salam. Ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau salat itu setelah salat rak takbir yang keempat langsung salat. Ada yang lain? Ya. Nah, pertanyaannya bagus. Ya, ada beberapa orang yang tidak wajib bahkan tidak boleh disolati. Pertama, jenazah orang kafir. Kafir asli. Tidak boleh disolati. Yang kedua, jenazah yang melakukan pembatal keislaman sehingga dia menjadi kafir. Tidak boleh disolati. Ya. Seperti orang yang meninggalkan salat itu tidak boleh disolati. Kan ada tuh pernah dulu stiker beredar meme, salatlah engkau. Kalau engkau tidak salat, engkau di salati. Enggak, salatlah engkau. Kalau engkau enggak mau salat, kamu enggak disolati. Ya. Nah berikutnya tidak disolati ialah tokoh-tokoh sesat yang walaupun dia tidak kafir. Yang berikutnya ialah orang yang jelas-jelas tidak bayar hutang. Tapi yang tidak mensolatinya hanya tokoh agama, Pak Ustadz, tokoh. Pernah ada sahabat yang wafat masih punya tanggungan hutang. Nabi nggak mau solatin tapi Nabi nyuruh sahabat yang lain solatin. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ada orang punya tanggungan hutang, dia disolati oleh kaum muslimin, tapi tokoh jangan. Pelaku dosa besar, terkenal dia, matinya lagi nenggak homer. Tapi nggak kafir ya. Nenggak homer, mati, kafir ya? Nah. Tapi gara-gara nenggak homer, narkoba, mati dia. Kaum muslimin boleh mensolatinya. Ya, kaum muslimin boleh mensolati. Dia enggak kafir. Mati bunuh diri. Kafir enggak? Enggak. Dosa besar. Boleh disolati. Nah yang tidak wajib, yang tidak boleh disolati tadi. Terus, bayi keguguran yang di bawah 4 bulan janinnya tidak disolati. Bayi keguguran di atas 4 bulan disolati. Karena sudah ada roh. Apalagi yang sudah lahir, kemudian wafat. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya, orang gila, orang gila. Pertama begini, orang gila. Saya pernah terangkan ya. Di dunia dia goiru mukallaf. Goiru mukallaf itu apa artinya pak? Tidak dibebani syariat. Semua yang dia lakukan dari dosa-dosa dia telanjang, dia apa, dia ninggalin sholat, itu tidak dicatat sebagai dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Pelkolan dan Salasa, pena catatan keburukan diangkat dari tiga orang. Salah satunya Anil Majnun Hatta Yakinah dari orang gila sampai dia berakal. Di akhirat orang gila nanti itu akan ditempatkan. Ya di Al-A'raf, Allah akan uji untuk masuk ke neraka. Kalau dia mau masuk ke neraka, taat perintah Allah, berarti Allah masukkan dia ke surga. Kalau Allah perintahkan dia masuk ke neraka, dia tidak mau, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Allah yang langsung perintahkan. Bukan Rasul yang perintahkan, Allah yang langsung. Dia tidak taat, maka dia kafir. Sama kayak Iblis. Iblis itu kafirnya kenapa? Emangnya Iblis kafirnya berbuat syirik, nyembah selain Allah? Allah yang langsung perintahkan. 
sujud penghormatan pada Adam. Gak mau. Allah yang langsung perintahkan. Dia sombong Allah, ya, laknat iblis dan Allah akan masukkan iblis di akhirat ke neraka jahanam selama-lamanya. Nah, di dunia kalau dia dari kalangan kaum muslimin, dia lahir dari kalangan kaum muslimin. Ini orang gila nih. Dia lahir dari kalangan kaum muslimin, maka di dunia dia dianggap bagian dari kaum muslimin. Mati dia gimana? Disolatin. Tapi orang gilanya orang kafir. Orang gilanya orang kafir. Kita yakini di dunia dia dihukumi hukum kafir. Di akhirat kita serahkan sama Allah. Karena tadi nanti dia akan diuji. Orang gila, orang tuli, dan orang yang hidup di masa patroh. Di masa patroh itu apa? Masa kenabian sebelumnya sudah berakhir. Masa kenabian berikutnya belum datang. Tentunya ini orang-orang yang hidup sebelum masa Rasulullah SAW. Kalau semasa Rasulullah agama sudah sempurna. Ini dulu misalkan masa kenabian antara Nabi Ibrahim dengan Nabi setelahnya. Dia nggak dengar ada Nabi Sebelumnya Nabi setelahnya nggak datang. Di dunia dia kafir, dihukumi dia sebagai orang kafir. Di akhirat Allah uji. Orang tuli juga. Orang tuli yang tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar kehilangan akhirat. Tapi kalau orang buta enggak. Orang buta cuma kehilangan dunia. Ya, nanti tiga orang ini akan diuji. Allah yang akan perintahkan dia masuk ke neraka. Kalau dia mau, Allah masukkan ke surga selama lamanya. Berarti dia taat. Ya, nah jadi orang gila yang mati dari kalangan kaum muslimin dihukumi muslim di akhirat serahkan sama Allah. Orang gila dari kalangan kafir dihukumi kafir di akhirat serahkan sama Allah. Beda sama orang kafir yang jelas kafir waras mati dalam keadaan kafir kita yakini di dunia dia kafir di akhirat kita yakini dia di neraka. Paham ya? Baik. Ya, itu pertanyaan bagus. Wah, ya. ada yang lain? Sudah masuk sih waktu Isya. Eh, belum ya? Empat menit lagi. Saya lihat jam itu. Jam itu kelebihan tuh. Waktu Cikarang atau waktu mana? Nah. Nah. Ada yang lain? Ya. Kalau uh-huh. di medan perang, di mana? Di medan perang. Ya. Nah ini nanti sebenarnya ada bahasan yang tak Sholat khauf Ada tiga keadaan Sholat khauf Nanti gimana kalau musuh di depan Di arah Ka'bah Di belakang Ka'bah atau ketika lagi berkecamuk Ya nanti itu ada bahasannya Kita bentar lagi nyampe Insya Allah Karena kalau saya terangkan kajian baru itu Nanti ada berapa keadaan Apakah musuh di arah kiblat atau membelakangi kiblat atau ketika sedang perang berkecamuk itu nanti ada bahasannya gampang itu ya pembahasan sholat hau itu mudah insya allah nanti ya sabar itu ya ada yang lain silakan ah lagi hmm. boleh ya cuman ada tanggungan biasanya tukang kali kuburan minta duit lebih boleh di malam hari, ya. Ada yang lain? Cukup berarti ya. Kita siap-siap sholat isya. Subhanakallahumma bihamdik. Sudahlah ilaihanta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.